ஐயா இப்போ நம்ம வந்து நம்மளே பொறுப்பு எடுத்துக்கிறோம் பொறுப்பு எடுத்துட்டா தான் அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம கேள்விப்பட்டு ஒரு தாட் வந்த உடனே அதுல அந்த அப்பதான் நான் அப்படிங்கறது வந்த உடனே தான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை சீரியஸா எடுத்துக்கிறோங்க அப்ப அந்த நான் அப்படிங்கறது வர்றது எப்படி வருதுன்னு கொஞ்சம் விளக்குங்க இல்ல எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு எந்த ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டாலும் அது எனக்கு ஏற்படுதுங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸ் வரும்பொழுது அந்த அனுபவமே கம்ப்ளீட் ஆகுது அது வரைக்கும் இன்கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எல்லா அனுபவமும் மனம் புத்தி சித்த மகங்காரம்னு சொல்ற மாதிரி அது கடைசி ரூட்ல வந்து இது எனக்கு ஏற்படுதுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு ஏற்படுது அது ஒவ்வொரு வினாடிக்கு வினாடி அது இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா தான் ஒவ்வொரு அனுபவமே கம்ப்ளீட் ஆகுது ஒரு முழுமை பெறுறதுன்னு நம்ம கடைசி வரைக்கும் வந்துருது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆயிருது இல்லைன்னா அது அனுபவமாவே ஆகிறது இல்ல இப்ப நமக்கு வந்து நாங்க அதனால அது ஒரு டிஃபால்ட்டாவே அது வந்துருது அந்த நான்கிற உணர்வு அகங்காரங்கிறதெல்லாம் வந்து அது டிஃபால்ட்டாவே வந்துருது வந்ததுக்கு பிறகுதான் எல்லா அனுபவமே கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்ப அப்படி வரும்பொழுது என்னன்னுன்னா அந்த அனுபவம் அந்த அகங்கார உணர்வு அந்த நான்கிற உணர்வு வந்து இது இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படித்தான் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு டேன் எடுக்கும் பொழுது அது என்ன ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து அது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டாப் ஏற்படும் ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுறதுனால அது என்ன கொஞ்சம் அது ஒரு ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணும் நல்லதாவும் கிரியேட் பண்ணுது மோசமானதாவும் கிரியேட் பண்ணுது சரிங்க ஆனா அந்த இப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து புற உலகத்துல கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனா அகத்துலதான் நாம அதை தொடவே கூடாது அப்படிங்கறத வச்சு அப்பட்ட அது வந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது புறத்தை பத்தி அகத்தை பத்தி இதுன்னு அதை எப்படிங்க நம்ம அகத்தரைஞ்சு ஒரு அகத்தரைஞ்சு பண்றதுக்காக எல்லாம் ஒண்ணு வர்றதுல அது வந்து என்ன சொல்லிச்சுன்னா பிறகுதான் என்ன அந்த சம்பவத்துக்காக வருது பிறகு நாம வந்து நம்ம மனசு ஒரு வேதனையை அனுபவிக்கிறனால இந்த வேதனையில இருந்து விடுபடணும்னு சொல்லி அடுத்தாப்புல வந்துடும் அதனால அத நம்ம வந்து மன மனவேதனை ஏற்படுறதே புறத்துல ஒரு ஒரு ஒழுங்கை ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் அந்த மனவேதனை மன இறுக்கங்கள்லாம் ஏற்படுது புறத்துல ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே இல்லைன்னு சொல்லி நமக்கு ஒண்ணு வர்றது இல்லை நம்ம நீங்க எந்த பிரச்சனையும் எடுத்தாலும் சரி அது புறத்தை சரி பண்றதுக்காக தான் அந்த மன அழுத்தமே வருது ஆனா பிறகு வந்து மன அழுத்தமே வர்றதே ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருக்கு எப்ப மன டென்ஷனாவே இருந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனா வந்து அதுல இருந்து விடக்கூடணும்னு சொல்லி அதே ஒரு போராட்டமா எடுத்து எனக்கு நடந்த ஒரு தோல்வியோ இல்ல ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த எனக்கு ஒரு ஏமாற்றமோ அதெல்லாம் ஏன் வந்து வந்து அல்லது வந்து வந்து எனக்கு இப்ப வருத்தப்படுத்தணுங்க அது வந்து அந்த அவரு அந்த என்ன அவமானப்படுத்தினவர் உயிரோட கூட இருக்கிறார் இல்லைன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனாலுமே அந்த தாட் வந்தோடனே வருத்தம் அந்த சினாரியோல நம்ம திங்க் பண்றோம் அப்படியே போயிருதுங்க அப்போ அது அந்த மாதிரி சினாரியோ இனிமேல் வரவே கூட வராம ஒரு சான்ஸ் இருக்கு ஆனாலும் நான் ஏன் அதை கையில் எடுத்துட்டு திங்க் பண்றேங்க இல்ல அது வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு கிலோ பாதிக்கப்பட்டிருந்தோம்னு சொன்னா அந்த பாதிப்ப நமக்கு ஒரு ரிமைண்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு பாதிப்பான விஷயமா இருந்ததுன்னா அது ஏதோ ஒரு வகையான தாக்கத்தை கிரியேட் பண்ண தான் செய்யும் பட் அதுலயுமே வந்து தாட்டா இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை திங்கிங் ஆனால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அது திங்கிங் ஆகாம பாத்துக்கிட்டா போகும் வர்றது எப்படி அதை பத்தி நினைச்சிங்கன்னா அது ஒரு வரத்தான் செய்யும் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஆனா ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது வரும் பட் இருந்தாலும் அது தாட்டா இல்ல திங்க இருந்தா பரவாயில்ல திங்கிங் ஆக இருந்தா சரி சரிங்க பட் அப்பவுமே நம்ம அன்கான்சியஸா ஒரு தாட் வந்து அது அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன் சேவர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு போயிட்டு இருக்கிறப்பங்க நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஓ எனக்கு இந்த இந்த சிந்தனை வந்துருச்சேன்னு வர்றப்போ இந்த சிந்தனை வந்து அவசியமே இல்லை இது ஒரு முட்டாள்தனமான சிந்தனை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணுங்களையா நினைச்சு ஏன்னா நீங்க சில டைம்ல சொல்றீங்க அது கான்சியஸா நம்ம முடிவு எடுக்கணும் எந்த டைரக்ஷன்ல போறது அப்படிங்கறது அந்த முடிவை பேஸ் பண்ணித்தான் நம்ம சித்தமே வந்து ரெடி ஆகி அந்த டைரக்ஷன் நம்மளை கொண்டு போகும் அப்படின்னு நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணணும் 
சோ இப்ப எனக்கு ஒரு ஆமா அது புறத்துக்கான முடிவு தானே இல்லையா அகத்துக்கான முடிவுங்கிறது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோங்கிறது தான் அகத்துக்கான முடிவு அகத்துல வந்து உதாரணமா வெளிய சேர்க்கம் ஒண்ணுமே இல்லை பட் இருந்தாலும் இப்படி நடந்துருமோ அப்படி நடந்துரும் சொல்லி ஒரு காரணமும் இல்லாம நம்ம பட்டு குழம்பிட்டு மனசுல ஒரு டென்ஷன் ஏற்படுத்திட்டே இருந்தோம்னு சொன்னா அது இந்த டென்ஷன் கடைசி வரைக்குமே இருந்துட்டு போட்டுனு முடிவு பண்றது தான் நீங்க இருந்துட்டு போட்டு முடிவு பண்ணாலும் என்ன இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு வந்துடுது இப்படி இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா தான் அதுல இருந்து விடுபடணுங்கிற மாதிரி ஒரு பழையபடியும் டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் நீங்க மனசே விட இந்த டென்ஷனே கூட இருந்துட்டு போட்டுன்னு சொன்னா அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அப்படின்னா நம்ம சண்டை போடும் பொழுதே நமக்கே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு நாமளே சண்டை போட்டு இருக்கும் பொழுதே தேவையில்லாம சண்டை போடுறோங்கிற உணர்வு வந்துடும் வந்த பிறகு நம்ம சுமார் அது அதை நம்ம அதை இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டுறோம் நமக்கு அதை சீரமைக்கிற வேலை இல்லை நம்ம ஏதாவது சீரமைக்கிற வேலை இருந்தா மட்டும் தானே நம்ம ஏதோ ஒன்று ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு அங்கே ஒண்ணுமே இல்லை இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோன்னு சொல்லி இது மனப்பூர்வமா அனுமதி க